আসসালামু আলাইকুম প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই সুস্থ আছো আজকের অনলাইন বাংলা ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা তাহের প্রভাষক বাংলা বিভাগ কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ আজকের আলোচ্য বিষয় বাংলা প্রথম পত্রের সহপাঠ অংশের অন্তর্ভুক্ত লালসাল উপন্যাসটি প্রথমেই এই উপন্যাসের লেখক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে একটু জেনে নিন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামের ষোল শহরে তার পিতৃনিবাস নোয়াখালী পিতা সৈয়দ আহমেদ আহমেদুল্লাহ এবং মাতা নাসিমারা খাতুন শিক্ষা জীবনের দিকে একটু দেখি আমরা তিনি উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে যথাক্রমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উনিশশো সালে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তার এম এ পড়াশোনা অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মজীবনে আমরা দেখি তিনি দ্য স্টেটমেন্ট পত্রিকার সহ সম্পাদক এবং দ্য কন্টেম্পোরারি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এছাড়া তিনি করাচি বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদকও ছিলেন তার সাহিত্য কর্মগুলো কি একটু দেখে নিই আমরা তার ছোট গল্প যার নাম হলো নয়নচারা দুই তীর অন্যান্য গল্প উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে লাল সালু চাঁদের অমাবস্যা কাঁদো নদী কাঁদো নাটক বহিপীর তরঙ্গ ভঙ্গ সুরঙ্গ উজানে মৃত্য এই উপন্যাসিক উনিশশো সালের দশ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন এবার একটু জেনে নেওয়া যাক উপন্যাসটি থেকে আমরা কি জানতে পারব উপন্যাসটি পড়লে আমরা জানতে পারব মানুষের অভাবের সর্বগ্রাসী রূপ অস্তিত্ব রক্ষায় সততা ও প্রতারণার আশ্রয় ধর্মকে পুঁজি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি সমাজের ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রভাব অশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজে নারীর অসহায়ত্ব নারী নির্যাতনের চিত্র চিকিৎসার নামে ভঞ্জামি প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশে বাধা কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পরিণতি এবং ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিত্র এবার এই উপন্যাসের মূল ভাবটি একটু জেনে নেই আমরা লালসালু একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস যার পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামীণ সমাজ অশিক্ষিত দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেই গ্রামীণ জীবন যুগ যুগ ধরে পশ্চাৎপদতার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে থাকে তাদের এই পশ্চাৎপদতার সুযোগ নেয় কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ী ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় কখনো নিজের বলে বুদ্ধিতে কখনো বা ক্ষমতাবান মহাজন ভূস্বামীদের সাহচর্যে এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা প্রতারণার আশ্রয় নেয় ক্রমেই তাদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা মানুষের দাম্পত্য জীবন পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা স্বাধীন চিন্তা ও মানুষের সহজাত প্রাণ ধর্মকে এরা ভয় পায় এসব কপট ভন্ড প্রতারক ধর্ম ব্যবসায়ীদেরই মধ্যে একজন হল মজিদ তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মজিদ কেন আমরা তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলছি কারণ এই উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র এবং প্রতিটি ঘটনাকে মজিদ নিয়ন্ত্রণ করে তাই মজিদ চরিত্রটিকে যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি তবে খুব সহজেই আমরা উপন্যাসটি বুঝতে পারব তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই উপন্যাসটিকে আমি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছি প্রথমে রয়েছে সূচনাংশ এরপর হল আবির্ভাব অংশ এরপর উত্থান অংশ এবং পতন অংশ প্রথমে একটু দেখি সূচনাংশ এটা আমরা উপন্যাসের শুরুতে পাচ্ছি আবির্ভাব অংশটা উপন্যাসের সূচনাংশের ঠিক পরপরই শুরু হচ্ছে আর উত্থান অংশে আমরা চারটি চরিত্রের মুখোমুখি মজিদকে দাঁড়াতে দেখি চারটি চরিত্র কি কি তাহেরের বাবা আওয়ালপুরের পীর আমেনা বিবি আকাশ উত্থান পর্বের একেবারে শেষে যার আবির্ভাব হয় সে হচ্ছে জমিলা যার আগমনের মধ্য দিয়ে মজিদ চরিত্রটির পতন শুরু হয় এবার আমি তোমাদের পর্যায় ভিত্তিক একটু আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথমে দেখো সূচনাংশ সেখানে আমরা দেখি স্বগত সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের বর্ণনা পাই যে অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে গারো পাহাড়ে গমন করে মানুষ কতিপয় ভাগ্যান্বেষি মানুষ যার অন্যতম ছিল মজিদ এবং সেখান থেকে এক শিকারীর সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে তার আগমন হয় মোহাম্মদনগর গ্রামে আবির্ভাবে আবির্ভাব অংশে আমরা পাচ্ছি মোহাম্মদনগর গ্রামে মজিদের নাটকীয় প্রবেশ একটি ভাঙা টাল খাওয়া পুরনো কবরকে মোদাসের পীরের কবর বলে আখ্যায়িত করা 
আর উত্থান পর্বে আমরা চারটি চরিত্রের পরিচয় পাই সেই চারটি চরিত্র কি কি যে চারটি চরিত্রের সঙ্গে মজিদের মুখোমুখি অবস্থান হয় অর্থাৎ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় সেখানে সেই চরিত্রগুলো কি কি দেখি আমরা তাহের কাদেরের বাবা বিষয়টা কি ছিল তাদের দাম্পত্য কলহ নিয়ে মজিদের সাথে মুখোমুখি অবস্থান হয় আর পরিণতিতে তাহের কাদেরের বাবাকে মোহাম্মদনগর গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হয় দুই নাম্বার চরিত্র হচ্ছে আওয়ালপুরের পীর বিষয়টা কি ছিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মজিদের মুখোমুখি অবস্থান এবং এর পরিণতি আওয়ালপুরের মোহাম্মদনগর গ্রামকে আওয়ালপুরের থেকে পৃথক করে নেওয়া হয় আমিনা বিবি সে সন্তান লাভের বাসনায় আওয়ালপুরের পীরের কাছ থেকে পড়া পানি খেতে চেয়েছে আর এটা নিয়েই মূলত আমিনা বিবির সঙ্গে মজিদের একটি দ্বন্দ্বের সূচনা হয় আর পরিণতিতে আমরা দেখছি মোহাম্মদনগর থেকে আমিনা বিবি বাপের বাড়িতে বিতাড়িত হয়েছে তালক তালাক প্রাপ্ত হয়ে সবার শেষে আসে আকাশ যে স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কুসংস্কার আচ্ছন্নতাকে দূর করতে চেয়েছে মোহাম্মদনগর গ্রাম থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি মজিদ অত্যন্ত সুকৌশলে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে তার স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটিকে নাকচ করে দিয়েছে এবং সবার শেষে আমরা পাচ্ছি পতন পর্ব যেখানে আমরা জমিদার আগমন দেখি জমিদার চরিত্রের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মজিদের পতন পর্ব শুরু হয় জমিদার হাস্যজ্জল অনাবিল ছন্দময় জীবনের প্রতি ধাপে মজিদ যখন বেরি পড়াতে শুরু করে তখন থেকে ধীরে ধীরে জমিদার মাঝে এক প্রতিবাদী নারী সত্তার জাগরণ ঘটে যা শেষ পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় রহিমা চরিত্রের ভেতর রূপান্তর ঘটে রহিমা চরিত্রেরও এবং এভাবেই মজিদের একচ্ছত্র ক্ষমতার ভেতে ফাটল ধরিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয় সূচনাংশের আমি এখন তোমাদের কিছু উদ্ধৃতি বা লাইন আলোচনা করে দিব পাঠ বিশ্লেষণে যেখানে আমরা এই লাইনগুলোকে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসতে দেখেছি অথবা এই লাইনগুলো তোমাদের বোঝার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে এবার দেখি পর্বভিত্তিক সেই লাইনগুলো কি প্রথমে যে লাইনটি আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এতগুলো খুপড়ির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে তাই যেন খুঁজে দেখে অর্থাৎ শস্যহীন জনবহুল অঞ্চল থেকে ভাগ্যাহত মানুষগুলো যে রেলগাড়িতে করে অন্যত্র চলে যেতে হুড়োহুড়ি করে সেই গাড়ির এমন একটি স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত বগি যেন তারা খুঁজে যে বগিতে চড়ে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে পরের যে উক্তিটি পাই সেটি হচ্ছে শস্যের চেয়ে টুটি বেশি ধর্মের আগাছা বেশি শস্যের চেয়ে টুটি বেশি এই কথাটি দ্বারা মাথা অর্থাৎ শস্যের যে মাথা সংখ্যাটা বেশি তথা জনসংখ্যা বেশি অর্থাৎ ওই অঞ্চলের মানুষগুলোর দারিদ্র দরিদ্র বা অভাবী অবস্থাটার প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে যাদের আবার ধর্মের দিকে ঝোঁক রয়েছে অভাবী হওয়ায় তারা ধর্মকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নেয় ফলে ধর্মের নামে কিছু মন গড়া মিথ্যা লোকাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে অভাব মিটানোর চেষ্টা করে যাকে লেখক ধর্মের আগাছা বলেছেন কিন্তু কিতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো এক বিগত যুগের চড়ায় পড়ে আটকে গেছে আলোচকটিতে কিতাবের বিষয়বস্তুকে যুগোপযোগী না হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে আবির্ভাব অংশের পাঠ বিশ্লেষণে আমরা প্রথমত যে লাইনটি পাই সেটি হচ্ছে তারা বর্বর হলে কি হবে দিল তাদের সাচ্চা খাটি সোনার মতো উক্তিটি করা হয়েছে গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের সম্পর্কে পরবর্তী লাইনটি দেখি কিন্তু জমায়েতের অধবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর মোহাম্মদনগরের মানুষরা মজিদের মিথ্যা মাজারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যখন লজ্জিত হলো তখন মজিদের মনের সংশয় কেটে যাওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্যক্তিটি করা হয়েছে গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ অর্থাৎ গ্রামের লোকগুলো দেখতে রহিমার মতো হলেও তখনও পর্যন্ত মাজারের প্রতি রহিমার মতো তাদের অন্ধভক্তির সৃষ্টি হয়নি যেখানে রহিমা আল্লাহকে ভয় করে স্বামী মজিদকে ভয় করে মাজারকে ভয় করে সেখানে জমি হলো মোহাম্মদনগরের মানুষের প্রাণ তাদের জমি কেন্দ্রিক চিন্তা চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্যুক্তিটি করা হয়েছে আর পরবর্তী দুটো উদ্ধৃতি মূলত এই কথাটাকেই প্রমাণ করছে যেমন দেখো হাসি তাদের প্রাণ এ কথা মজিদের ভালো লাগে না কখন তারা হাসে যখন মাঠে ফসল আসে তখন তারা প্রাণ খুলে হাসে আর এই হাসি মজিদের ভালো লাগে না আর তাদের এই হাসিটি যেন মজিদের প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা মাজারটিকে অবজ্ঞা করে উত্থান পর্বে আমরা প্রথমে যে উদ্ধৃতিটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না 
তাহেরের বাবা মায়ের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি মজিদ তার আধ্যাত্মিক শক্তির গুণে জেনেছে এ কথা তাহেরের বাবা বিশ্বাস করে না আলোচ্যুক্তিতে তাই বলা হয়েছে অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয় তার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন তাহেরের বাবা কেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এই বিষয়টি মহম্মদ নগরের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য দুর্বোধ্য বিষয়ে জানার আগ্রহ বা কৌতূহল তাদের কাছে নেই এভাবে তারা মজিদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে খেলোয়াড় চলে গেছে খেলবে কার সাথে দাম্পত্য কলহকে এক প্রকার খেলার সাথে তুলনা করে তাহেরের বাবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তাহেরের মায়ের নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে লেখক আলোক চুক্তিটি করেছেন লোকদের সে যাই বলুক বতর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামে অভিনয়ে তার কোন পালা মোহাম্মদ নগরের মানুষের কাছে মজিদ শুরু থেকেই নিজেকে জাগতিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে নির্লোভী মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে কিন্তু বতর দিনে অর্থাৎ ফসল ঘরে তোলার মৌসুমে তার গোলা যখন ধানে ভরে উঠে তখন সে তার আনন্দকে আড়াল করে রাখতে পারে না তখন সে অভিনয় করার কথা ভুলে যায় যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আওয়ালপুরের পীরের সাথে মজিদের তুলনা করে লেখক আলোক চুক্তিটি করেছেন সব জ্ঞানে না জানলেও তারা এক আটটা পথ তাদের এক খালেক ব্যাপারী ও মজিদ যথাক্রমে ভূসম্পত্তি ও মাজারের কারণে ক্ষমতাধর হয়ে উঠছে আর ক্ষমতায় আরোহণ করে তারা যেন একই অবস্থানে উঠে যায় এবং একই অবস্থায় থেকে একই অবস্থানে তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং এক সূত্রে বাধা পড়ে ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো এটি একটি বাগধারা যার অর্থ হচ্ছে উপরওয়ালাকে টপকিয়ে বা উপেক্ষা করে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা এই উক্তিটি কেন করা হয়েছে এখানে মজিদকে না জানিয়ে আমেনা বিবির জন্য আওয়ালপুরের পীরের কাছ থেকে পানি পড়া আনানো প্রসঙ্গে ধলামিয়ার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে মেয়ে লোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ মাজারে সাত পাক দিয়ে ভবিষ্যৎ জানার বিষয়ে নিজের মনের দ্বিধান্বিত অবস্থা সম্পর্কে আমেনা বিবির মনোভাব আলো চুক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস হাতরে আমেনা বিবির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারীর মনে আলোচ্য উক্তিটির উদয় হয় মূলত এই উক্তিটির শিক্ষা সে মজিদের কাছ থেকেই নিয়েছে ওটা ছিল নিশানা আনন্দের আর সুখে একটা থোতা মুখ তাল গাছ দেখে আমেনার স্বামীর বাড়ি চিনতে পারে যখন সে বাপের বাড়ি থেকে আসে তখন এই গাছটি দেখে সে যখন স্বামীর বাড়ি চিনতে পেরে নিজের বাড়িতে পৌঁছেছে বলে তার একটা অনুভূতি আসে তখন তার এক ধরনের আনন্দ হয় আর ওটার প্রতি ইঙ্গিত করে আলোক চুক্তিটি করা হয়েছে এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয় সচ্ছলতায় শিকড় গাঁড়া বৃক্ষ মজিদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং মজিদের মূল্যায়নে আলোক চুক্তিটিতে ধরা পড়েছে সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তস্বার শূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে উঠে একটা সন্তানের আশায় মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে সন্তানহীনা রহিমা সারা জীবনের মাতৃত্বের হাহাকার আরো তীব্র হয়ে উঠে এই প্রসঙ্গটি এখানে বলা হয়েছে এবার দেখি পতন পর্বে কোন লাইনগুলো তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসে কিংবা তোমাদের কাছে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা জমিদার প্রতি মজিদ ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেললে মজিদের রাগের অকৃত্রিম রূপটি রহিমার সামনে উন্মোচিত হয় আলো চুক্তিতে তাই বলা হয়েছে শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে উঠে তার চোখ আলোচ্যক্তিটি জমিলা সম্পর্কে করা হয়েছে মজিদকে দেখে সতর্ক হয়ে ওঠা জমিলার সাথে একটি হরিণের তুলনা করা হয়েছে যে শত্রুর আভাস পেয়ে সতর্ক হয়ে ওঠে সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে জমিলার স্বাভাবিক জীবন আচরণের প্রতি পদে মজিদ যখন বাধা দেওয়া শুরু করল তখন জমিলার মনে হয়েছে সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কি যেন খোঁজে মাজারে জিকিররত মানুষদের 
জমিনার প্রতি মনোযোগ চলে যাওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে তার আনুগত্য ধ্রুব তারার মতো অনড় তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল মজিদের প্রতি রহিমার অটল বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচ্য উক্তিটি করা হয়েছে এখানে মূলত এই উপলব্ধিটি আসে মজিদের মধ্যে সে যখন জমিদার সাথে রহিমা রহিমাকে তুলনা করে ধান দিয়া কি হইব মানুষের যান যদি না থাকে ঝড় বৃষ্টির রাতে অন্ধকার মাজার ঘরে জমিলাকে বেঁধে রেখে মজির যখন শিলা বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ধান নিয়ে দুশ্চিন্তা করে তখন রহিমা আলো চুক্তিটি করেছিল অর্থাৎ একটি মানুষের কষ্টের প্রতি মজিদের সংবেদনশীলতা রহিমার কাছে ধরা পড়ে না জমিলার জন্য কোন ধরনের দুশ্চিন্তা সে করছে না দেখে রহিমা অবাক হয়ে যায় কারণ তখন সে বুঝতে পারে মজিদের মধ্যে মানবিকতা বোধ নেই তাই সে আলো চুক্তিটি করেছে যে ধান দিয়া কি হইব মানুষের যান যদি না থাকে বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ আলো চুক্তিটিতে মজিদের কথায় মোহাম্মদনগরের মানুষের বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা বোঝানো হয়েছে যখন সে সবার শেষের দিকে গ্রামবাসীকে নষ্ট হয়ে যাওয়া ধানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে যে খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখো সেই মুহূর্তে তারা মজিদের উপরেই বিশ্বাসটা রাখে যেন তাদের চোখটা তৈরি হয়েছে বিশ্বাস নামক পাথর দিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের উপন্যাসটির উপর আলোচনা আজ এ পর্যন্ত পরবর্তী কোনো ক্লাসে তোমাদের যদি এই উপন্যাসের উপর আর কোনো সমস্যা থাকে তবে আমাকে কমেন্টের মধ্যে জানালে আমি সেই ক্লাসটি সমাধানের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাই সবার জন্য দোয়া করো বিশেষত আমাদের সম্মানিত প্রিন্সিপাল স্যারের জন্য দোয়া করব আমরা সবাই তিনি যেন অতি সত্তর আল্লাহ রহমতে সুস্থ হয়ে আমাদের আমাদের মাঝে ফিরে আসেন তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে